Villa de Leiva es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Boyacá, el cual cuenta con gran riqueza cultural e histórica gracias a todos sus monumentos y sitios de interés, como la Casa de Terracota, un monumento que le ha dado reconocimiento en cierta parte de Villa de Leiva, ayudándola a crecer más en el ámbito cultural, siendo un avance cada vez mayor para llegar a convertirse en una ciudad inteligente, teniendo en cuenta que, de acuerdo con Sintel, primero debe cumplir con la utilización de un uso intensivo de las tecnologías y comunicaciones en cuanto a la creación y desarrollo de aquello que caracteriza a una ciudad. El gran atractivo de la casa de terracota se debe a su originalidad, además de ser la única casa funcional construida completamente en barro en el mundo, siendo esta una idea del arquitecto colombiano Octavio Mendoza. ¿Qué es la casa de terracota? Pues para mí es como un lugar para visitar turístico emblemático de Villarreal. Está al 100% en arcilla. ¿Qué conoce sobre la historia de la casa de Terracota? La construcción creo que se empezó a hacer hace unos 10 a 15 años, la verdad. Es un arquitecto que la creó para habitarla él, pero la dejó como para que la gente la visite. La construyó un arquitecto, más nada. ¿Qué importancia tiene la visita a la casa de Terracota? Sí, porque es un lugar eh, que es como emblemático de la ciudad. Única casa en el mundo hecha en la silla 100%. La gente le llama la atención. Después de realizar las entrevistas a turistas y habitantes de Villa de Leiva, nos dirigimos a la Casa de Terracota para poder hablar con Giovanni Vázquez, experto en el tema. ¿Cómo se formó la Casa de Terracota? Es el sueño de un arquitecto, don Octavio Mendoza, de aquí de, de Villa de Leiva. ¿Cómo se formó? Pues, a ver, le cuento desde el principio. Él toda la vida le gustó mucho trabajar las arcillas, el barro, tapia pisada casas en adobe, pinturas en tierra, entonces él quiso o pensó que si se podía hacer una olla, que si se podía hacer una madera, entonces que por qué no hacer una casa. ¿Eh? Eh, se inició el proyecto a mediados del 99, cogiendo arcilla del mismo sector, que estos son predios muy arcillosos, y se empezó a formar la casa, hecha a mano. Entonces esta casa es muy ecológica, reúne los cuatro elementos de la naturaleza, que es aire, fuego, agua y tierra. ¿Qué parte de la cultura indígena influye en la construcción de la casa? Eh, bueno, yo creo que influyó mucho porque los indígenas trabajaban mucho la arcilla. Ellos fueron los que iniciaron a hacer las vasijas para servir la comida en arcilla. ¿Cree usted que la Casa de Terracota es un centro de interés para los turistas? Yo creo que viene mucha gente, no solo del país, sino de todo el mundo. ¿De qué manera la Casa de Terracota hace parte del patrimonio cultural de Colombia? Es parte de la cultura porque es única, es algo novedoso, algo especial donde todo el mundo quiere venir a conocer. ¿Qué impacto tiene que la casa se inspire en algunos animales? Bueno, según lo que el arquitecto ha dicho, es que como la casa es ecológica, entonces influye mucho los animales, aunque hay algunos mitológicos, pero hacen parte de, de la naturaleza de lo ecológico. ¿De qué manera la casa de terracota puede influir en las ciudades inteligentes? El arquitecto utilizó sus conocimientos pues, para moldear el barro, convertirlo en una casa habitable, funcional, totalmente funcional. Como conclusión de nuestra investigación, podríamos decir que la casa de terracota es un monumento que influye de manera positiva al municipio de Villa de Leiva ya que esta ha logrado que Villa de Leiva sea más grande y reconocida a nivel internacional. Así, Villa de Leiva ha progresado en su intento de ser una ciudad inteligente. Además de esto, este monumento contribuye de forma significativa a la cultura y patrimonio de Colombia, ya que tiene influencia de las tribus indígenas. Así que los invitamos a conocerla, de seguro no se arrepentirán.